，王孙，你感染了风寒就要好好休息。这个是我亲手熬制的姜枣汤，对祛风寒很有效果。多谢公主，先放一边吧，我待会儿再喝。你是不是怕辣呀？你放心，不会辣的。我熬制的时候加了些许牛乳，品尝起来还有淡淡奶香。多谢公主。浩兰，你怎么来了？刚到，只是未敢打扰。公主，如果没有别的事情，那请你先回去吧。我跟浩兰还有重要的事情要商议。有什么秘密啊？不能告诉我。公主不要误会，浩兰是来请教秦王孙甘花饮的做法，以备宴会上用。什么是干花饮？不过是些雕虫小技，不敢在公主面前献丑。也好。我就先回去。王森，你记得服用姜汤，切勿耽误病情。若是明天还未好转，就宣个医师来看看。好，公主慢走。道道利剑，几乎刺穿了我的胸膛。你胡说什么？秦王孙每次都拿我当挡箭牌，我心痛、身痛，哪哪都痛。不是来问花影的制作方法吗？我不知道秦王孙在生病，还是等。没事，现在就开始吧。秦王孙是如何想到用干花来做花饮的？我母亲说过，当年神农尝百草，发现了茶，以之为药，后又为菜食。既然茶可以，为什么花不行呢？很多花都可以在开花的时候制成干花。这么多花，嗯，有什么区别吗？比如说这个黄菊，清风散热；这个兰花，舒心养颜，各有各的用处。要不要试试？过来，先拿一点这个。王孙，公孙，哎，有好喝的，你喝吗？喝哪儿呢？多谢王孙，这个少放一点就行了。这种花为基础，所以这种花多放一些。这些太少了，再来一点。剩下的花每样各放一两朵即可。哎，吕少夫，你怎么？奇妙嘛，一个。公孙，哎，王孙，发生何事？吕不韦刚才来了，二话没说，这就走了。奇了怪了
干什么？你终于回来了，我一直在等你。吕少府现在还来找我，是因为我身上仍然有利用价值吗？我是来跟你谈宴会的事，我是宫中少府，你不能逼开我独自承担，你需要我的帮助。不必了，我自己可以办。你觉得这可能吗？没有我。你在宫中如何生存？我会向你证明，没有你吕不韦，我会过得更好。这么多风风雨雨，我们都一起度过。你就像世上另一个我。如今你要抛下我，独自生存吗？先放弃的人不是你吗？你有什么资格站在这质问我？这不是质问，是关心。那就把你的关心。全都放在你的大业之上，我可消受不起主任，您在等谁啊？这是浩兰姐仔细核查过的宾客名单，应当不会出错。奴跟了主任那么多年，还是第一次看到您这么患得患失的样子呢。胡说什么？现在浩兰姐生您的气，已经完全不理您了，您为何还要三番四次的去自取其辱啊？这根本就不像是您的性格。他这个人，表面看起来冷漠，其实内心很柔软。别人硬碰硬，他从不退却，就怕敌人看到他心软，故意使坏。我要是不盯着他，他该怎么办？依我看啊，浩然姐没了您，照样活得有滋有味的。倒是您啊，每天都夜不能寐，食不安寝的。到底是他需要您，还是您需要他？还不一定呢。你说什么，司徒月？你是不是欠揍我？如果您真的在意他，就要努力留下他，否则你你你一定会后悔的。你来干嘛？你竟如此恨我！与我不相干的人，浩兰并无恨意。对不起，那一日的十月，是因为我。其实我从未怪过你。吕不韦，让我生气的不是你失约，而是你毫无解释。你可以不随我走，但你不能轻视我，更不能欺瞒我。我想要的，是毫无保留，是一片赤诚，不是你自以为是的善意，更不是你高高在上的保护。浩然，你是个聪明人。你永远知道自己最需要的是什么。你爱权势，爱地位，爱高高在上，爱千古名流，不惜一切代价，你也要达到自己的目的。这就是你吕不韦啊，永远都不会改变。营救秦王孙，既是你自己的诺言，又能实现你的抱负。你策划了那么久，若因为我而放弃，将来你一定也会后悔。而我恋慕的，也恰恰是那个高高在上。光彩夺目的你，若你吕不韦真的因为我而放弃了一切，你还是你吗？浩兰，我们是如此的相似，失去了你，我就好像失去了一双眼睛
一只手，失去了生活的乐趣。人怎么能这么对待自己呢？不，不可能。所以，求你原谅我。从今以后，我再也不瞒着你，什么都告诉你。李不闻，失去了你，我做什么事都没了兴趣。回到我身边好吗？也许你并不是我需要的那个人，可你是我需要的准备宴会的事，要是你没什么事儿，先回去吧。怎么了？啊！明夜来书信馆找我，我也礼物给你。